എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അൺ അക്കാഡമിയില് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ആളുടെ പേര് രജിത എന്നാണ് എറണാകുളം കാര്യാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ ലക്ഷ്യം വെച്ച് എല്ലാവരും പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിഥി തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ടാം റാങ്ക് വാങ്ങിയ മിടുക്കിയാണ് അപ്പൊ രജിതയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം രജിത നമസ്കാരം ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ എവിടാണ് രജിത ഇപ്പൊ എവിടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് കേറിയിട്ട് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ എത്ര വർഷം അതായത് ഒരു പി എസ് സി ജോലി കരസ്ഥാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര വർഷം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു അതായത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എൽ ഡി സിയുടെ ഒരു എക്സാമില് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കയറി ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി റാങ്ക് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പഴാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഒന്നുകൂടി ആഗോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ ഒന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു കോച്ചിങ് സെന്ററിലും പോയിട്ടില്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് മേടിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതാവുമ്പോ ട്രാൻസ്പൈലാവുമ്പോ നമുക്ക് ഫുള്ളും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആവുമ്പോ എല്ലാം പോർഷനും കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയ കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊഴിലാർത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും പഠിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു മാസം ജോലിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൽ ഡി സി ആയിരുന്നു അതിന്റെ റാങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ജോലി കിട്ടില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ എൽ ജി എസിന്റെ അന്ന് തന്നെ പോയി ഒരു ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മേടിച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ലീവ് എടുത്തു ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു എഴുതിയപ്പോ റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു റാങ്ക് കിട്ടി ജോലിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ശരി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് അതായത് എൽ ജി എസ് ജോലിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ജോലിക്ക് ഇടയിലാണ് നമ്മളെ പഠനവും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ജോലിയുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു ഏഴ് മണി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണി പഠിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ അവിടത്തെ ഒരു ജോലി അതായത് അവിടെ കൊറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ആ അവിടത്തെ ആ ഒരു ജോലിയും ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ജോലിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആ നമുക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാം മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് ആണല്ലോ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഇതിപ്പൊ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എല്ലാം ഭാവിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും നല്ല ആശങ്കപ്പെടണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായുള്ള ഒരു ജോലി ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തോന്നിയതും ശരി അങ്ങനെ കിട്ടിയത് അക്കാഡമിക്കലി അതായത് നമ്മളിപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസപരായിട്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലേ പി എസ് സിയുടെ പരിപാടി എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ജോലി കിട്ടിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സിലാണ് ജോലി കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോ മുതലേ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ല 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 എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ സി എയുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാസ് ആയിട്ടാണ് സി എ പോയിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കേരളത്തിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇങ്ങനെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായുള്ളു അതിന്റെ പിന്നെ പി എസ് സിയുടെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് വർഷം പി എസ് സി മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നു അതായത് കൂടുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒരു ഒരു രണ്ടു വർഷം ആ ഒരു ഇതിലാണ് സീരിയസ് ആയത് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിലാണ്
അതുവരെ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരെയും പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നു പരീക്ഷ പോകുന്നു ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നോക്കുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ റാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റാങ്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പോവാതെ നമുക്കും പറ്റും മനസ്സിലായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ എറണാകുളം ജില്ലാ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല എല്ലാവരും പ്രൈവറ്റ് ജോലിയിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ അതിന് ആ ഒരു ജില്ലയിൽ അതായത് ആ ഒരു ജില്ലയല്ല ആ ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ആഗ്രഹമൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു പതി പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനോട് അങ്ങനെ തിരിയാൻ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പിറേഷൻ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കുടുംബത്തില് ആരും ഇല്ല പക്ഷെ എന്തോ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് കിട്ടുമ്പോ ഒരു വലിയൊരു ഇത് ഇതുപോലെ ആണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പം അതായത് ഒരു ജോലി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സി എയുടെ ഓഫീസിലുള്ള ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൃത്യ സമയത്ത് എഴുതാൻ ഇറങ്ങാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വർക്ക് ലോഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് ആ കൊസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ അങ്ങനെ റഫർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പിന്നെ നല്ല ഓർമ്മയിലേക്കും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സമയമില്ല ചില ചില ദിവസം നമ്മൾ ഫ്രീ ആവുമ്പോ കൂടുതൽ സമയമായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാതെ ടൈം ടേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോ പഠിക്കുന്നില്ല ഇത്ര ടോപ്പിക് അങ്ങനെ ഒന്നും നിർബന്ധം വെക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി ആയിരുന്നു ആ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ടൈം ടേപ്പ് ഒന്നും ഇട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ പരമാവധി റിവിഷൻ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ആ പരമാവധി റിവിഷൻ ആയിരുന്നു എന്റെ സ്ട്രാറ്റജി അതാണ് റിവിഷൻ റിവിഷൻ ചെയ്യാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓക്കെ അതായിരുന്നു ശരി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് കുറെ അധികം സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൽ ജി എസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ പഠിച്ച പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയ ടോപ്പിക് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സയൻസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സയൻസ് ആ ഏരിയ മാക്സിമം വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ഗ്രാമർ ഇങ്ങനെ അത്ര പോരാൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു വേറെ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ അത്ര കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല അത് ജോലിക്ക് കയറിയതിനു ശേഷം പിന്നെ നമ്മള് അതായത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യനാണല്ലോ അപ്പൊ പുതിയൊരു ജോലി അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള ഒരു ജോലിയിലേക്ക് താല്പര്യം തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് ഇപ്പൊ ഹൗസ് വൈഫായി അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള തിരക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു സമയം ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്നാലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ എൽ ഡി സിങ്ങും കൂടി ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ പഠനമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിലായിട്ടും കോച്ചിങ് ഒന്നും പോവാത്തോണ്ട് പിന്നെ അന്ന് അക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് മാണ്ട് മാത്രമാണ് അത് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് നല്ല അന്ന് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഇതാണ് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ തോന്നിയേക്കണേ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ആ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ റിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു റാങ്ക് കിട്ടാൻ തന്നെയാണ്
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങള് ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രൈവറ്റ് ജോലിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു കല്യാണം ഇപ്പൊ നമ്മളില്ല പഠിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പഠിച്ചോളാനോ പറയാറുള്ളൂ അതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിലേക്ക് എത്തിയ ആളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ജോലിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോടും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പലരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അതായത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയപ്പോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോ മറ്റുള്ളവര് നമ്മളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു എന്ത് ജോലി ആയിക്കോട്ടെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ചെറിയ ജോലിയോ മോളിലോ എന്താണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഒരു റെസ്പെക്ട് നമ്മളോട് ഉണ്ട് അതിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഗേഡ് ആയാലും എന്തായെങ്കിലും അവര് അത്ര ഒരു നല്ലൊരു ഇതന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോ നമ്മളോട് ഒരു അത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങണം വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി എപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടാഗ് ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിൽ തന്നെ നമുക്കത് സ്വയം നമുക്ക് അതൊരു അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് വലിയൊരു സന്തോഷം തീർച്ചയായി എന്തായാലും കഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഇപ്പൊ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ധാരാളം കുട്ടികള് നമ്മളിപ്പോ ഈ എൽ ജി എസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ധാരാളം പേര് നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമി ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ടിപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടോ അതായത് നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്തായാലും നേടണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും നമ്മൾ ആരും വളരെ താഴ്മയിൽ കണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാളുകൾ നാളെ നമുക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന മാറ്റം ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ തള്ളി പറഞ്ഞവര് ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ കുറെ പേരുകളും പേരുണ്ടാവും അവരൊക്കെ നമ്മളുള്ള ബഹുമാനം ഒക്കെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ കൂടുതലും സമയ കുറവുള്ളവര് ഇതേപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ അണ്ണ അക്കാഡമിയിലും തങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള വന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ അങ്ങനത്തെ ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ അപ്പോഴത്തെ സമയത്തൊന്നും ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അണ്ണ അക്കാഡമിക്കും അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനും എല്ലാത്തിനുമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുക കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ച് പ്രയത്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷ ചെയ്ത് രണ്ട് പരീക്ഷ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നാളെ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ മുമ്പിൽ എത്തുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ചിലപ്പോ പരീക്ഷ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും ചില പരീക്ഷ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും അതിലൊന്നും തളരരുത് തളരരുത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ദൈവം ഒരു സമയം നമുക്ക് എന്തായാലും തരും
രചിതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് പങ്കിട്ടു എന്തായാലും വളരെ ഉപകാരം വളരെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അൺ അക്കാഡമിയുടെ സർവ്വ ആശംസകളും നേരുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിനൊരു ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇത് വേദി ഒരുക്കിട്ടുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കഷ്ടപ്പാടിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ കാരണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ 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 ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര ഇതായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കും ഒന്നും താഴുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെപ്പോഴും താഴേക്കുള്ളവരും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനും എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് എന്റേത് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം നമ്മളിപ്പോ വലിയതായിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സാധാരണക്കാരെ എല്ലാവരും നമ്മൾ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം സാധാരണ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും രജിതയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഇപ്പൊ നൂറ് കണക്കിന് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് രജിത ഓർക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം സാറാണ് അങ്ങനെ ഒരു അണ അക്കാഡമി ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ രജിത ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ കൂടുതൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു